No moi, Anna täällä. Sun artisti, äänikootsi ja äärimmäisen innoissaan oleva musiikkiope täällä. Mä odotan tätä reaktiota kuin lapsikarkkia. Oikeesti mä en halua edes myötä, kuinka monta kertaa mä oon kuvannut tämän intron uudelleen ja uudelleen. Ja mä toivon, että tämä nyt menee nappiin, koska mä haluan vaan päästä tähän reaktiovideoon ja kuulemaan tätä biisiä. We are in for a treat. Olen vähän kaivellut ja löysin itse asiassa aika tuoreen videon, joka toteuttaa ei yhden, vaan kaksi toivetta. Ensimmäinen on Noora Louhimo ja toinen on Steve Seagulls yhtye. Kumpikin on ollut tosi toivottuja ja tämä yhdistelmä toteuttaa meille tällä kertaa coverin Janis Joplinin kappaleesta Peace of my heart. Cannot miss this. Noorasta tiedän sen verran, että joitain hänen raspivetojaan olen kuullut joissain tilaisuuksissa. Steven, Steve Seagulls yhtyö ilmeisesti tekee jonkinlaista countrympaa meininkiä, joten tämä mikstuura on vähintäänkin kiintoisa. Hei! Ennen kuin mennään tähän kappaleeseen, niin pakko mainostaa, tämä on siis kokonainen jakso, joka keskittyy Nora Louhimoon Steve Seagulls yhtyeen YouTube-kanavalla. Menkää ihmeessä suppaamaan ja katsomaan tämä jakso ja muitakin mielenkiintoisia juttuja, mitä poikien kanavalta ilmeisesti löytyy. Mä ainakin suppaan ja katon vähintään tämän jakson ja tuota, he on muitakin kovereitaan tämän reaktiovideon jälkeen. Nyt en ole kattonut tätä jaksoa. Skippasin sen, kelasin tähän näin, että mun reaktio olisi mahdollisimman tuore ja raaka, mutta tämän reaktion jälkeen ehdottomasti kelan alkuun ja katson, mitä Nooralla on sanottavaa itsestään ja taustastaan. Pidemmittä puheitta. Aloitetaan. Lähtee aika kiltisti. Kiva nasaliutta löytyy sieltä. Tosi hyvin. Ihana tommonen hempeempi kohta. Ain't try this Vitsi, tää sovitus saamuttiin hyvälle tuulelle. Ihan eri maailma. Nice. Go no. 
Laura. Vitsi, nää äijät jo kovia tekijöitä. No niin, tää oli kyllä mahtavaa. This was awesome. Tähän, tähän on hyvä pausetta hetkeksi. Mitä äijää? Nää äijät on tosi kovia tekijöitä. Tosi kovat stemmat, tosi tiukkaa soittoa. Uhuhu. Tämä biisi ja tämä sovitus oli ihan, ihan liian lyhyt. Mä olin varmaan pelkkää hymyä koko ton, ton ajan. Oi vitsi. Um, Noora. Mikä valovoimainen esiintyjä. Mutta ei yhtään yritä liikaa. Hän, hänen lavakarismansa on jotenkin niin luonnollisesti asettunut. Semmoisen... Rentoon, kohan nyt tässä jammailla olemukseen, mutta silti hänen vokaalinsa ovat todella skarppeja. Ja mä tykkään siitä, miten Noora fraasittaa, tai anteeksi, rytmittää fraasejaan. Eli, eli siellä on todella ihanaa puheenomaista settiä, rentoa settiä. Hän ei ole yhtään liian varman päälle lauleja. Katsotaan, jos mä nyt muistaisin tuosta antaa jonkun jonkun esimerkin siitä, vaikka sieltä alusta. Ää, raspista huolimatta mun mielestä Noora on sopraano itse asiassa. Mä kuulisin sieltä sopraanoa. Noora saa tämän biisin kuulostamaan matalammalta tai helpommaltakin, mitä se onkaan. Äm, ja erityisesti siihen mataluuteen, erityisesti siihen. Mä oon niin innoissani, että mä puhun jo tosi nopeasti. Eli siihen mataluuteen mä tarttuisin. Sopranot saavat ylääänet kuulostamaan helposti matalammilta, mitä ne onkaan. Mutta taas sitten sopranot saavat alaäänet kuulostamaan myöskin matalammilta, mitä ne onkaan. If you know what I mean. Eli jos alto laulaa omassa keskirekkarissaan, niin, niin se kuulostaa sopranon laulamana jo tosi matalalta. Mutta jos soprano laulaa omassa keskirekkarissaan, niin alton laulamana se kuulostaa jo tosi korkealta. Ja joskus tiukaltakin. Mm. Mitä muuta? Nora on upea, upea laulaja ihan siihen lavakarismaan lisäten, mutta siis ylipäätään teknillisesti hän ei prassaile liikaa, mutta näyttää väkevää osaamista muun muassa todella tarkalla laulamisella rytmillisesti, kun se on tarpeen, todella tarkalla laulamisella vireen puolesta. Ja sitten hän myös lisää semmoisia pieniä ihania koruja halutessa, mutta ei todellakaan ylikäytä niitä. Joo. Mutta sitten pari juttua, jotka tarttu korvaan. Olikohan se tuolla? Lähetäänpä tuosta alusta. Luonnollisesti. Tämä Single Like a Beast juttu sitten. Niin kuin. Joo, Aha. siis mä rupesin. Nyt mentiin jonnekin ihan muualle. Tuosta. <laughs> Siis kuuntele tuota fraasin rytmitystä, se tippuu niin luonnollisesti. Se ei ole, it's time I tell myself that I can't take it anymore, vaan siellä on tosi selkeitä ähm, luonnollisia taukoja, jotka mut ainakin kuulijana 
tavoittaa tämmöisellä puheenomaisuudella, erityisesti rytmissä. Sitten jos sä vaan puhut tekstiä, totta kai eihän se ole laulua, mutta kun sä otat puheenomaisuutta rytmin muodossa mukaan sun esitykseen, sä tavoitat lisää autenttisuuden tunnetta ja pystyt usein välittämään lisää autenttisuutta yleisölle. Yleisö tuntee, että sä kosketat heitä ja tuntee, että että tota, sä kerrot omasta elämästäsi asioita ja niin edelleen. Um, mä yritin painaa mieleen about tosta kohtaa. Kuunnellaas. Mm, joo, siellä oli kiva vipra juttu, niin oli. Otetaanpa se uudestaan. Um, ihana vipra, niin kuin sanoin. Rento sellainen, no ei nyt mikään hentoraspi enää, mutta tää on taas niin semmonen inhimillinen soundi. You make me feel good, Nora. You make me feel good. Seuraava hyvä aika oistosta. No hei, otetaan 2233 vaikkapa. Jos mä saan siihen. Ah, ei vitsi. 2232. Mennään sillä. Uh, mun mielestä täällä oli hieno tulkinta. Lisää sitä. <tos> mä puhuin siitä puheenomaisuudesta rytmillisesti, mutta tossa sitä, sitä tulee melodian puolesta. Eli hän jättää, jättää melodian ja vähän niin kuin huudahtaa. Ja se on todella perustellussa paikassa tekstissä. Ja toimii ihan äärettömän hyvin just tässä paikassa. All the time! Nice. Very, very nice. Ja sitten poimisin tuolta vielä jostain kaksi neljästä. Mm, täällä itse asiassa tapahtui aika paljon. Täällä oli kunnon lopetus huippumeininkiä. Okei, okay. no niin. Ensinnäkin. Sieltä löytyy kiva pikkukoru. Kuunnellaan se uudestaan. Ei ole, ei ole yhtään liikaa ainakaan, mutta siellä on kuitenkin koru. Ja, ja mä, mä tykkään tommosesta pienestä, kun, kun sulla on pieni väliä silti sä niin kun livautat sinne jotain, jotain tarkkaa ja tyylikästä. Mm, tosi tosi niin kun, mun sydän sykkii tommoselle. Sitten siellä on you raspilla. Mutta feel good, feel sanasta eteenpäin, laskeudutaankin täysin kliiniin, puhtaaseen kiinteen soundiin, joka sitten nousee aika kivasti. Siellä olisi ollut varaa riffiin, mutta eihän, eihän tämä nyt ollutkaan mikään soul tai R&B veto, joten ehkä on ihan perusteltua, että pitää sen tommosena yksinkertaisena. Otetaan tai vielä. Tämä on on jotenkin ihana. Uh, Nooran läsnäolo ja kontakti bändiin on siis myös ehdottomasti aplodien arvoinen. Hän on tosi hyvänoloinen tyyppi, mä sanoisin. Vois, voispa ihana tavata Noora ja vaikka haastatella häntä. 
Okei. Okay. Voisit ehdottaa Nooralta mulle ö, jotain, missä leikiteltäis vähän vielä lisää ton ö, raspin ja cleanin soundin ja vai vaikka jonkun hellemmän soundin kanssa. Löytyisikö Nooralta joku semmonen monipuolinen biisi, missä oista varmasti löytyy monipuolisia biisejä, mutta joku semmonen täsmäisku, mistä mä kuulisin mahdollisimman paljon. Voisit ehdottaa mulle semmoista. Tai tuttuun tapaa ihan mitä vaan. Kuten tiedät, niin mä oon avaan kaikille ehdotuksille. Ja tota, mitä mä olin sanomassa? Onko sulla kesäbiisiä? Laita, kerro mulle joku kesäbiisi 2021, koska musta tuntuu, että vaikka mä näitä reaktiovideoita teenkin ja musa-alalla teen töitä, niin mä missaan tosi paljon tuoretta ja myöskin klassikoita ja niin kuin vanhaa hyvää musiikkia myöskin. Jutellaan alhaalla, ollaan yhteyksissä ja sanat mut taas ensi viikolla. Moikka!